அனைவருக்கும் வணக்கம் நீட் பயாலஜி தமிழ்நாடு சேனல் சார்பாக உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறோம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் என்ன அப்படின்னா மார்ஃபாலஜிக்கல் அடாப்டேஷன்ஸ் ஆஃப் ஜீரோஃபைட்ஸ் அதில் ரூட் மட்டுமல்லாமல் ஸ்டெம் லீவ்ஸ் அந்த மூணுத்தையும் சேர்த்து நாம் படிக்க போகிறோம் பொதுவாக ஜீரோஃபைட்ஸ் அப்படின்னாவே என்ன அப்படின்னா வரல்நில தாவரங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு தெரியும் வறட்சியான சுச்சுவேஷனில் இருக்கக்கூடிய தாவரங்கள் அந்த தாவரங்களில் இருக்கக்கூடிய வேறு தண்டு இலை இதெல்லாம் அந்த வறட்சியான சுச்சுவேஷனை தாங்கி கொள்வதற்கு ஏற்ற வகையில் அது வந்து உருமாறி இருக்கிறது அதை தான் வந்து தகவமைத்து கொள்கிறது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம சொல்லியிருப்போம் அந்த தகவமைப்புகள் ரூட்டில் ஸ்டெம்மில் லீஃப்பில் என்னென்னலாம் எப்படி எப்படிலாம் இருக்குது அதுவும் மார்ஃபாலஜிக்கல் அடாப்டேஷன் வெளியிலிருந்து பார்க்கும் பொழுது அந்த தண்டு எப்படி இருக்கும் அந்த வேர் எப்படி இருக்கும் அதனுடைய இலை எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறத மட்டும் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ரூட் சிஸ்டம் எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னாக்கா வெல் டெவலப்டு மோர் தேன் ஷூட் சிஸ்டம் ஒரு உட மரம் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் சீமை கருவேல மரம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அதுதான் அந்த மரத்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அதனுடைய ரூட் சிஸ்டம் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக உள்ளே போகும் அந்த மரத்தை ரிமூவ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம் ஏன்னு தெரியுமா ஏன்னா அந்த மரத்தை ரிமூவ் பண்ணும்போது மேலே இருக்கக்கூடிய ஸ்டெம்மை வந்து ரிமூவ் பண்ணுறது ஈஸி ஆனால் கீழே இருக்கக்கூடிய வேரோடு நீங்கள் வந்து அந்த மரத்தை பிடுங்கவே முடியாது சரியா ஸோ அப்படி நீங்கள் பிடுங்கிறதுக்கு பதிலாக அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னாக்கா அந்த வேர் பகுதியை மட்டும் வரைக்கும் கட் பண்ணிவிட்டு அந்த வேர் பகுதியை அப்படியே விட்டுட்டாங்கன்னா கண்டிப்பாக அது வளர்ந்துரும் அந்த வேர் பகுதியை மட்டும் அப்படியே விட்டுட்டு அதில் ட்ரில் பண்ணி அதுக்குள்ளே கொஞ்சம் பெட்ரோல் ஊற்றி கொளுத்தி விடுவாங்க இப்படி தான் வந்து அந்த ரூட் சிஸ்டத்தை வந்து நம்ம காலி பண்ண முடியுமே தவிர அதை வேரோடு நீங்கள் அந்த உடை மரத்தை பிடுங்க முடியாது சீமிக்கர் வேலை மரத்தை பிடுங்க முடியாது சரியா ஸோ அதனால தான் சொல்கிறேன் இப்போ அதனுடைய ரூட் சிஸ்டம் எப்படி இருக்குதுன்னு பார்ப்போம்னா இந்த பாருங்கள் அதோடய ஸ்டெம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இவ்வளோ தூரம் தான் இருக்குது ஓகேங்களா இப்போ வந்து ஒரு சீமை கழுவேற மரம் இது வந்து கிராஃப் ஏதோ ஒன்று போட்டிருக்கு நெட்டில் இருந்து சுட்டது தான் ஆனால் இதில் இருக்கக்கூடிய அந்த வரல்நில தாவரத்தில் இருக்கக்கூடிய தகமைப்பு பாருங்களேன் தண்டு வந்து இவ்வளோ உயரம் தான் இருக்குது ஆனால் ரூட் சிஸ்டத்தை பாருங்கள் தண்டை விட பல மடங்கு நீளமாகவும் அகலமாகவும் வளர்ந்து செல்கிறது அதனால தான் வந்து நீங்கள் இந்த ஏரியாவில் மட்டும் பிடுங்கிட்டீங்க அப்படின்னாக்கா அந்த இடத்துல வந்து அந்த மரத்தை நான் பிடுங்கி விட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு எல்லாம் பெருமை பீர்த்த முடியாது அதுக்கு பதிலாக என்ன ஆகும் அப்படின்னாக்கா இதை விட்டுட்டீங்க அப்படின்னா இங்கேருந்து சர 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 சரன்னா எல்லாமே வளர ஆரம்பிச்சிடும் அப்போது இதை அழிக்கிறதுக்கு இந்த இடத்துல ட்ரில் பண்ணி இந்த இடத்துல பெட்ரோல் எல்லாம் ஊற்றி தான் கொளுத்துவாங்க அப்போ அதனுடைய ரூட் சிஸ்டம் எந்த அளவுக்கு ஸ்ட்ராங்னு பார்த்தீங்களா அதே போல் ரூட் கேப்ஸ் அண்ட் ரூட் ஹேர்ஸ் ஆர் வெல் டெவலப்டு ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரூட் கேப்ஸினுடைய வேலை என்ன வேர் மூடிகள் இருக்கு இல்லையா அதனுடைய வேலை என்ன அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் அந்த வேரினுடைய நுனி பகுதியை வந்து பாதுகாப்பது சரியா த டிப்ஸ் ஆஃப் த ரூட்ஸ் ஹவ் பின் ப்ரொடெக்டட் ஃப்ரம் எக்ஸ்டர்னல் கலாமிட்டிஸ் எக்ஸ்டர்னலாக என்னது பூச்சிகள் அல்லது வேறு ஏதாவது பேக்டீரியங்கள் அதை போய் தாக்காமல் இருக்கிறதுக்கு அது ஹெல்ப் பண்ணும் அதே போல் ரூட் ஹேர்ஸ் ரூட் ஹேர்ஸ் அப்படிங்கிறது எதுக்கு தேவைப்படும் வாட்டரை அப்சர்வ் பண்ணுறதுக்கு எங்கடா வாட்டர் இருக்குது ஸ்மால் ட்ராப் ஆஃப் வாட்டர் அல்லது ஸ்மால் ஏரியா ஆஃப் ஹியூமிடிட்டி அதை தேடி தான் அந்த வேர் வந்து ஓடிக்கிட்டு இருக்கு அதனால தான் அவ்வளோ தூரம் ஓடுது அப்படி அந்த ஸ்மால் ஹியூமிடிட்டி ஏரியாவை கண்டுபிடிச்சிருச்சு அப்படின்னா இமீடியட்லி ஆல் த ஹியூமிட் ஆல் த வாட்டர் மாலிக்கூல்ஸ் ஆர் அப்சர்வ்டு பை த ரூட் சிஸ்டம் ரூட் ஹேர்ஸ் எஸ்பெஷலி ஸோ அப்போ அந்த ரூட் ஹேர்ஸ் வந்து வெல் டெவலப்டாக இருந்துச்சு அப்படின்னா தான் கொஞ்சோண்டு வாட்டராக இருந்தால் கூட அதை வந்து ஈஸியாக அப்சர்வ் பண்ண முடியும் பாருங்கள் அதனால தான் இதில் ரூட் சிஸ்டம் வந்து வெல் டெவலப்டாக இருக்கிறது அப்போது ரூட் சிஸ்டத்தில் வரல் நில தாவரத்தில் இருக்கக்கூடிய வேர் பகுதி இருக்கு இல்லையா அந்த வேர் பகுதியில் வந்து அதிகமான அளவு அடாப்டேஷன் தகவமைப்பு தன்மை காணப்படுகிறது அது மார்ஃபாலஜிக்கல் அடாப்டேஷன்னு பார்த்துருக்கோம் நெக்ஸ்ட் தண்டு பக்கமாக தண்டு மார்ஃபாலஜிக்கல் அடாப்டேஷன் இன் ஜீரோ ஃபைட்ஸ் ஸ்டெம் புறத்தோற்ற தகவமைப்புகள் தண்டில் என்னென்னலாம் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தா ஹார்ட் அண்ட் உட்டி நல்லா வளர்ந்துருக்கும் சரியா சார் தண்ணி கம்மியாக தானே சார் கிடைக்கும் அப்புறம் ஏன் சார் நல்லா வளர்ந்துருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நேச்சுரலாகவே அதில் வந்து டெட் செல்ஸ் ஜாஸ்தியாக இருக்கிறதுனால தான் அது கடினமாக இருக்கிறது அதில் இருக்கக்கூடிய தண்ணீர் சத்து இருக்கக்கூடிய பகுதிகள் இருக்குது பார்த்தீங்களா வாட்டர் விக்ஸ்டாண்ட் பார்ட்டிகல்ஸ் அதாவது ஜைலத்தினுடைய பிரைமரி ஜைலம் அப்படிம்பாங்க அந்த பிரைமரி ஜைலம் அப்படிங்கிறது வந்து இட் வில் பி தேர் அட் த சென்டர் அப்போ சென்ட்ரல் ரீஜனில்
தரைக்கு மேலே வளர்ந்துச்சு அப்படின்னாக்கா வரல் அந்த வறட்சி நிலையை வந்து தாங்கிக் கொள்வதற்கு உண்டான ஒரு கெப்பாசிட்டி அதில் வச்சுருக்கும் அதிலேருந்து தப்பிச்சுக்கிறதுக்கு சில பிளான்ஸ் வந்து என்ன பண்ணோன்னா தரைக்கு அடியில் போய் ஒழிஞ்சிக்கிடும் அது தரை கீழ் தண்டாக அது காணப்படுகிறது சரிங்களா ஸோ இது வந்து ஸ்டெம்மினுடைய ஒரு டைப் ஆஃப் அடாப்டேஷன் அடுத்த கேரக்டர் என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஸ்டெம்மும் லீஃபும் வந்து பார்த்திங்கன்னா வேக்ஸ் வச்சு கவராக இருக்கும் வேக்ஸ் அப்படிங்கிறது மெழுகு போன்ற ஒரு பொருள் மெழு மெழுகு பூச்சி பழக்கமாக வந்து இங்கே இருக்கக்கூடிய பிளான்ஸ் எல்லாம் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ஹார்டாக இருக்கும் ஸ்டெம்மு பட் லீஃப்ஸ் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னாக்கா நல்லா பழ 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 பழன் இருக்கும் சரிங்களா பார்த்துருக்கீங்களா இது லீஃப் அடாப்டேஷனில் ஒரு டயக்ராம் நான் உங்களுக்கு பிக் பண்ணி வச்சேன் அந்த பிக்சர் வந்து இப்போ நான் சொல்கிற எக்ஸ்ப்ளனேஷனுக்கு உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ரைட்டாக இந்த லீஃப் பார்த்திங்கன்னா எவ்வளோ பழ பழன் இருக்குது ஏன் அவ்வளோ பழ பழன் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னாக்கா அதுக்கு மேலே வேக்ஸ் கோட்டிங் இருக்குது வாட் இஸ் த நீட் ஆஃப் திஸ் வேக்ஸ் கோட்டிங் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா சன்லைட் வந்து எக்ஸஸ் ஆக வரும் பொழுது அதை ரெஃப்ளெக்ட் பண்ணி வெளியில் அனுப்பிடும் நீங்கள் வந்து சம்மர் சீசனில் வந்து உங்களுக்கு கருப்பு கலர் சட்டை போட்டால் நல்லதா அல்லது வெள்ளை கலர் சட்டை போட்டால் நல்லதா அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா வெள்ளை கலர் சட்டை போட்டால் தானே நல்லது ஏன் ஏன்னா உங்கள் உடம்பில் படக்கூடிய உங்கள் மேலே படக்கூடிய சன்லைட் வந்து இட் ஷுட் be reflected all the light rays will be reflected ana black pottinga enna avum ellame absorb agi unga chattaiye heat a theriyum seringala ungalku romba verkum seriya karbu chatta pottinga na romba verkum vella chatta pottinga na karbu chatta la irukkudiya verku vida vella chatta la kammi irukum yen appadina ka reflection adhe oru idha dhaan idhu vandu kai aaludhu muraiya dhaan idhu vandu kai aaludhu melugu poochi mela irukkaradhanaala adhu vandu kaanama poirum இது லைட் எனர்ஜி அங்கே பட்டு ரெஃப்ளெக்ட் ஆகி போயிடும் சரிங்களா நெக்ஸ்ட் வந்து வித் டென்ஸ் ஹேர்ஸ் டென்ஸ் ஹேர்ஸ் எதுக்கு எக்ஸஸ் அமௌண்ட் ஆஃப் சன்லைட்டை மேலே பட விடாது சரியா ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய பிளான்ஸ் இப்போ நிறையா ஹேர் லைக் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் வந்து அதில் ஃபார்ம் ஆகிருக்கும் சன் கன்ஸ்டோமேட்டான ஒன்று படிப்போம் பின்னாடி அதில் என்ன அப்படின்னாக்கா லீஃப்பில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னாக்கா நிறைய மைனூட் ஹேர்ஸ் இருக்கும் அந்த ஹேர்ஸ் எல்லாமே வந்து ஸ்டொமேட்டாவை சுற்றி காணப்படும் பாருங்கள் அப்படி ஸ்டெம்லையும் சில பிளான்ட்டில் காணப்படும் அப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னாக்கா அதுதான் டென்ஸ் ஹேர்ஸ் அது எதுக்கு இருக்குது அப்படின்னா சன்லைட்டை வந்து அதிகமான அளவு பட விடாமல் இருக்கும் இப்போ நமக்கு ஹேர்ஸ் இருக்குல்ல எதுக்கு தலையில் ஹேர்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்திங்கனாக்கா சன்லைட் வந்து தலை மேலே டேரெக்டாக விழுந்துச்சு அப்படின்னாக்கா நமக்கு எக்ஸஸ் அமௌண்ட் ஆஃப் வாட்டர் வந்து எவாப்ரேட் ஆகி போகிறது வாய்ப்பு இருக்கு அதனால தான் தலையில் ஹேர்ஸ் இருக்கு இதே மாதிரி இந்த வரல்நில தாவரங்களில் இருக்கக்கூடிய அனிமல்ஸ்லையும் பார்த்தீங்கன்னா ஹேர்ஸ் வந்து கண்டிப்பாக இருக்க தான் செய்யும் எதுக்கு அப்படின்னாக்கா சன்லைட்டை வந்து அதிகமான அளவு படாமல் இருக்கிறதுக்கு அதோட ஸ்கின்னில் டேரெக்டாக படாமல் இருக்கிறதுக்கு டேரெக்டாக பட்டுச்சுன்னா அதிகமான எஃபெக்டை ஏற்படுத்தும் அது படவிடாமல் தடுக்கிறதுக்கு தான் ஹேர்ஸ் இருக்குது சரிங்களா ஸோ அப்போது ரெண்டாவது அடாப்டேஷன் ஸ்டெம்மில் நாம் பார்த்துருக்கோம் மூணாவது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னாக்கா ஒரு மூணு டைப் ஆஃப் கேரக்டர்ஸ் இந்த கேரக்டர்ஸ் பற்றி தனித்தனி வீடியோக்கள் வந்து நம்ம போட்டிருக்கோம் ஃபில்லோ கிளேடு கிளாடோடு அண்டு ஃபில்லோடு இந்த மூணு விஷயங்களையும் என்ன அப்படிங்கிறத பார்க்கலாமா ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து ஃபில்லோ கிளாட் அப்படிங்கிறது வந்து ஆல் த இன்டர்நோட்ஸ் ஆர் மாடிஃபைடு இன்டு ஃப்ளஷி லீஃப் முதல்ல இன்டர்நோடன் என்னது ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஸ்டெம் இருக்குது அதில் மேலே ஒரு லீஃப் இருக்குது இன்னொரு லீஃப் இருக்குது அந்த லீஃப் ஃபார்ம் ஆகக்கூடிய இடத்துக்கு பேர் என்னது நோடு அப்படிம்பாங்க அந்த நோடுக்கு தமிழில் கணு அப்படிம்பாங்க ஒரு நோடுக்கும் அடுத்த நோடுக்கும் நடுவில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஸ்பேஸ் இருக்குது பார்த்திங்களா அதுக்கு பேர் இன்டர்நோடு அப்படிம்பாங்க அதுக்கு தமிழில் வந்து கணு விடை பகுதி அப்படிம்பாங்க அப்போது ஒரு ஸ்டெம் இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த ஸ்டெம்மில் இருக்கக்கூடிய அத்தனை கணு விடை பகுதிகளும் சரியா என்னவாக மாறி இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஃப்ளஷி லீவ்ஸாக மாறி இருக்கிறது அதாவது அந்த தண்டானது இலையினுடைய பணியை செய்கிறது சரியா எப்படி இப்போ ஒரு பிளான்ட் நீங்கள் எக்ஸாம்பிளாக பார்க்கலாம் சப்பாத்தி கள்ளி இது வந்து ஃபில்லோ கிளேடு அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் ஒப்பன்ஷியா அப்படிங்கிறது தான் ஆல் த இன்டர்நோட்ஸ் ஆர் மாடிஃபைடு இன் டு லீவ்ஸ் அப்படின்னா அது வந்து ஃபில்லோ கிளேடு அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் ஒப்பன்ஷியா இதில் லீஃப் இருக்குமானா இருக்கும் அந்த லீஃப் எப்படி இருக்கும் இந்த மஞ்சள் கலரில் இருக்குது பார்த்தீங்களா ஸ்பைன்ஸாக மாறி இருக்கு லீவ்ஸ் ஆர் மாடிஃபைடு இன் டு ஸ்பைன்ஸ் ஸ்டெம் இஸ் மாடிஃபைடு இன் டு லீஃப் சரியா இதை நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கணும் தண்டானது இலையினுடைய பணியை செய்கிறது இலை வந்து பார்த்தீங்கன்னா முக்களாக மாறி இருக்கிறது எதுக்கு சார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிளான்ட் வந்து பிளான்ட் வந்து அதிகமான ஒரு வெப்பநிலையில் இருக்கும் பொழுது அதாவது வரல் நிலையில் அது இருக்கும் பொழுது அது டிரான்ஸ்பரேஷன் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை அவாய்ட் பண்ணியாகணும் சரியா
சரியா எக்ஸாம்பிள் ஒப்பன்ஷியா சப்பாத்தி கள்ளி பார்த்துருப்பீங்க இதை சரிங்களா ரெண்டாவது டைப் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கிளாடோடு இந்த கிளாடோடில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிங்கிள் ஆர் டூ இன்டர்நோட்ஸ் சரியா ஒன்று அல்லது இரண்டு இன்டர்நோடு ஒரு பிளான்ட் இருக்குது அப்படின்னாக்கா அதில் நிறைய இன்டர்நோட் இருக்கும் எங்கெங்கெல்லாம் லீஃப் இருக்கோ அந்த லீஃப் ஒரு லீஃபுக்கும் அடுத்த லீஃபுக்கும் நடுவில் வந்து உங்களுக்கு வந்து கணுவிடை பகுதி கணுக்களுக்கு இரண்டு கணுக்களுக்கு நடுவில் இருக்கக்கூடிய பகுதி கணுவிடை பகுதி அப்படிம்பாங்க இன்டர்நோட்ஸ் தே ஆர் த கேப்ஸ் இன் பிட்வீன் த டூ நோட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த இன்டர்நோட்ஸில் ரெண்டே ரெண்டு இன்டர்நோட்ஸ் அல்லது ஒரே ஒரு இன்டர்நோட் மட்டும் மாடிஃபைடு இன் டு ஃப்ளஷ் லீஃப் லைக் ஸ்ட்ரக்சர் சரிங்களா ஒரு லீஃப் லைக் ஸ்ட்ரக்சர் மாதிரி மாறி இருக்கும் எந்த பிளான்ட்டில் அஸ்பராகஸ் அப்படிம்பாங்க இந்த அஸ்பராகஸ் அப்படிங்கிறது இது தான் இதை நல்லா கவனிங்க இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டெம் இருக்குது சரியா இந்த ஸ்டெம்பில் இந்த ரீஜன் மட்டும் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா ஃப்ளஷி லீஃப் லைக் ஸ்ட்ரக்சராக மாறி இருக்குது மற்ற இடத்துல இருக்கிறது எல்லாமே ஆஸ் இட் இஸ் இன்டர்நோடாகவே அது இருக்குது பாருங்கள் அப்படி இன்டர்நோடாக இருக்கும்போது லீவ்ஸ் வந்து அந்த இடத்துல இருக்குது இந்த இடத்துல மட்டும் லீவ்ஸ் இல்லை புரிதுங்களா ஸோ அப்போ இந்த இடத்துல லீவ்ஸ் இல்லை இங்கெல்லாம் லீவ்ஸ் இருக்குது ரெண்டு இன்டர்நோடில் அல்லது ஒரு இன்டர்நோடில் மட்டும் அந்த இடத்துல லீவ்ஸ் இல்லை அந்த லீவ்ஸ் வந்து என்னவாக லீவ்ஸ் இல்லை அதுக்கு பதிலாக ஸ்டெம் வந்து இட் இஸ் மாடிஃபைடு இன் டு லீவ்ஸ் சரிங்களா அதாவது இது என்ன அப்படின்னா இதுவும் வந்து ஒரு ஜீரோஃபைட்டிக் அடாப்டேஷன் தான் ஆனால் சப்பாத்தி கள்ளி அளவுக்கு இது அடாப்ட் ஆகலை அப்படிங்கிறத தான் நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிடணும் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் சப்பாத்தி கள்ளி வளரக்கூடிய அந்த வரல்நிலையை விட இது கம்மியான வறட்சி இருக்கக்கூடிய இடங்களில் வாழக்கூடியது அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்கிட்டீங்களா டன் ஸோ இதுக்கு பேர் கிளாடோடு நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபில்லோடு இது வந்து என்ன அப்படின்னா பீட்டியோல் இஸ் மாடிஃபைடு இன் டு ஃப்ளஷி லீஃப் லைக் ஸ்ட்ரக்சர் இன்டர்நோடு வந்து அப்படியே தான் இருக்கும் ரைட்டாக இதில் இருக்கக்கூடிய பீட்டியோல் பீட்டியோல்னால் என்னதுங்க முதல்ல அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பீட்டியோல் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு லீஃப் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கலாம் இது வந்து ஒரு நோட் ரீஜன் ரைட்டாக இது ஒரு நோடு இந்த நோட்லேருந்து ஒரு லீஃப் வந்து ஃபார்ம் ஆகிருக்கு இந்த லீஃபினுடைய ஸ்டாக் இருக்குது பார்த்தீங்களா இதுக்கு பேர் தான் பீட்டியோல் சரிங்களா அந்த பீட்டியோல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து இட் இஸ் மாடிஃபைடு இன் டு லீஃப் இதை நல்லா கவனிச்சிங்கன்னா தெரியும் இது வந்து ஆக்சுவலி ஒரு ஸ்டெம் இந்த ஸ்டெம்மில் வந்து இங்கேருந்து இலை காம்பு வந்து ஃபார்ம் ஆகி அந்த இலை காம்பு தான் பீட்டியோல் அந்த இலை காம்பு ஃபார்ம் ஆகி இங்கேருந்து இலைகள் வந்து ஃபார்ம் ஆகி இருக்கணும் ஆனால் இந்த இடத்துல பீட்டியோல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளாட் அண்ட் ஸ்ட்ரக்சராக அது மாதிரி இருக்குது ரைட்டா ஃபஸ்ட்டு ஃபார்ம்டு லீஃபில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த கொஞ்சம் வந்து தான் டெவலப் ஆகிருக்கும் எப்போ அது வளர்ந்தோ வளர்கிற டைமில் பார்த்திங்கன்னா அடுத்த ஸ்டேஜில் லீஃபே ஃபார்ம் ஆகாது இருக்கிற பீட்டியோல் வந்து டோட்டலி இட் வில் பி கன்வெர்டட் இன் டு இட் வில் பி அடாப்டட் ஆஸ் லீவ்ஸ் சரிங்களா லீவ் மாடிஃபைடு ஆஸ் லீவ்ஸ் சரிங்களா ஸோ அப்போ கீழே இருக்கக்கூடிய இடங்களில் லீவ்ஸ் ஃபார்ம் ஆகும் அதாவது ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜில் ரைட்டாக அந்த ஸ்டேஜில் டென்டர் ஸ்டேஜில் வந்து வளரும் பொழுது அந்த இடத்துல லீவ்ஸ் ஃபார்ம் ஆகும் போக போக அதனுடைய பீட்டியோல்ஸ் வந்து இட் வில் பி மாடிஃபைடு இன் டு லீவ்ஸ் சரிங்களா அப்போது இலை காம்பு வந்து இலையாக மாற்றுருவாக மாறி இருக்கிறது அப்படிங்கிறத புரிச்சுக்கோங்க அப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னா அதுக்கு பேர் ஃபில்லோடு அப்படிம்பாங்க அந்த ஃபில்லோடுக்கு எடுத்துக்காட்டு அக்கேஷியா சரிங்களா அப்போ ஸ்டெம் பொறுத்தவரில் ரெண்டு முக்கியமான கேரக்டர் பார்த்துருக்கோம் அது போக மூன்று வகைகள் பார்த்துருக்கிறோம் அதுக்கடுத்து லீவ்ஸ் பார்க்கலாமா மார்ஃபாலஜிக்கல் அடாப்டேஷன்ஸ் ஆஃப் ஜீரோஃபைட்ஸ் இன் லீவ்ஸ் சரியா புறத்தோற்ற தகவமைப்புகள் இலைகளில் எவ்வாறு இருக்கிறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லெதரி அண்ட் ஷைனி டு ரிஃப்ளெக்ட் லைட் அண்ட் ஹீட் ஏன் ஷைனிங்காக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் வேக்ஸ் கோட்டிங் அது மேலே இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி படித்தோம் வேக்ஸ் கோட்டிங் இருக்கிறதுனால அது வந்து பல பலன் இருக்குது அதனால் சன்லைட்டை வந்து ரெஃப்ளெக்ட் பண்ணிடுது அதனால் மோர் ஹீட் வந்து அந்த பிளான்ட்டை வந்து ஒன்றும் செய்யாது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்த்தோம் அதே மாதிரி லீஃப் வந்து இந்த மாதிரி பல பலன் இருக்கிறதுனால ரெஃப்ளெக்டிங் த சன்லைட் சரியா டு ப்ரொடெக்ட் தெம் செல்ஸ் ஃப்ரம் த ஹீட் ரைட்டா நெக்ஸ்ட் வந்து ஸ்டிப்யூல்ஸ் ஆர் மாடிஃபைடு இன் டு ஸ்பைன்ஸ் ரெண்டாவது கேரக்டர் லீஃப் பொறுத்தவரையில் மொதல் கேரக்டர் பார்த்தோம் ரெண்டாவது கேரக்டர் என்ன அப்படின்னா ஸ்டிப்யூல்ஸ் புதுசாக ஒரு பண்பு சொல்கிறாங்க பாருங்கள் இது ஒரு ஸ்டெம் இது ஒரு லீஃப் இந்த லீஃபும் ஸ்டெம்மும் ஜாயின் ஆகிற இடத்துலேருந்து ஒரு சின்ன ஸ்கேல் லைக் ஸ்ட்ரக்சர் வந்து ஃபார்ம் ஆகும் எல்லா பிளான்ட்லேயும் அதுக்கு பேர் தான் ஸ்டிப்யூல் அப்படிம்பாங்க தமிழில் இலையடி செதில் அப்படிம்பாங்க இந்த இலையடி செதில் வந்து இட் வில் பி மாடிஃபைடு இன் டு
stem is modified for the photosynthesis function ange inge pathina stipules are modified into spines and they are involving in the protection function from the herbivores seringla idha gap vechukonga so indha madri rendu character nam paatha ipo konja examples nam paakala so euphorbia abingiradala vandha pathina indha edathla it is a best example for the leaf adaptation seriya indha leaf adaptation pathina இதுலேயும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டிப்யூல்ஸ் ஆர் மாடிஃபைடு இன் டு ஸ்பைன்ஸ் அதுக்கு தான் ஒவ்வொரு எக்ஸாம்பிளாக நம்ம பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறோம் இஃபோர்பியா இஃபோர்பியா பல்சரைமா அப்படிம்பாங்க இளைமேல் ரோஜா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பிளான்ட்டு இஃபோர்பியா திருக்கள்ளி இதெல்லாம் அழகுக்காக நம்ம வளர்க்கக்கூடிய தாவரங்கள் சரியா பிளான்ட்டோட பெயர்கள் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் சரிங்களா ஸோ அந்த பிளான்ட் இதெல்லாமே வந்து நார்மலாக நீங்கள் ரோடு வழியாக போகிற வழியில் இருக்கக்கூடிய பிளான்ட் தான் சரிங்களா அதெல்லாம் பார்த்து என்னென்னு கற்றுக்கோங்க அதே போல் அக்கேஷியா இதை நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க இதுலேயும் ஸ்டிப்யூல்ஸ் ஆர் மாடிஃபைடு இன் டு ஸ்பைன்ஸ் சரியா ஸ்டிப்யூல்ஸ் ஆர் மாடிஃபைடு இன் டு ஸ்பைன்ஸ் இது வந்து சீமை கருவேல மரம் அப்படிமம்ல அது சரிங்களா நெக்ஸ்ட் வந்து ஜிசிஃபஸ் அப்படின்னா இலந்த பழம் இது ஏற்கனவே இது சம்மந்தமாக நம்ம பேசியிருக்கோம் இந்த இலந்த பழத்திலையும் ஸ்டிப்யூல்ஸ் ஆர் மாடிஃபைடு இன் டு ஸ்பைன்ஸ் நெக்ஸ்ட் கப்பாரிஸ் அப்படிங்கிற பிளான்ட்லையும் ஸ்டிப்யூல்ஸ் ஆர் மாடிஃபைடு இன் டு ஸ்பைன்ஸ் இதில் ரொம்ப தெளிவாக இருக்குது பாருங்கள் ரைட்டா ஸ்டிப்யூல்ஸ் இது வந்து இது வந்து லீஃப்ல இருந்து போகக்கூடிய ஸ்டாக்கு பீட்டியோல் இது இது வந்து ஸ்டெம்மு ஸோ இந்த இடத்துல ஸ்டிப்யூல்ஸ் இருக்குது இந்த இடத்துலையும் ஸ்டிப்யூல்ஸ் இருக்குது தே ஆர் மாடிஃபைடு இன் டு ஸ்பைன்ஸ் சரியா அப்போ இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்த்துருக்கோம் என்னென்னா பார்த்துருக்கோம் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஜீரோ ஃபைட்ஸினுடைய அடாப்டேஷன் கேரக்டர் ரூட்டில் எப்படி இருக்குது ஸ்டெம்மில் எப்படி இருக்குது லீஃப்பில் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம படிச்சிருக்கோம் மேலும் பல தகவல்களை தெரிந்து கொள்வதற்கு நீர் போய் அழைச்சி தமிழ் நட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நன்றி வணக்கம் பலருக்கு சேவை செஞ்ச நீயும் ஒரு ஹீரோடா ஒரு கைப்பிடி சோறானாலும் ஷேரு செஞ்சு பாருடா